हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आपका स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ चैप्टर 15 टू और टम टू और टम जॉन गीट्स का एक चैप्टर है जॉन गीट्स बेसिकली वो पोइट हैं जो कि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हैं थर्टी थ्री लाइन्स में उन्होंने ऑटम का वर्णन किया है इससे पहले आप समझ लीजिए ऑटम क्या है अभी अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी करीबन एक मिनट की जो क्लिप थी उस समय जब वो शुरू हुई तो वो समर सीजन था और उसके बाद में सर्दी आई और इसी बीच आता है सुंदर सा ऑटम अगर बात करें ऑटम सीजन की तो ऑटम सीजन में मतलब इस पोए पोएम में जो कहा गया है वो क्या कहा गया है शुरू की दो लाइन्स में कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस क्लो क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मेच्योरिंग सन मतलब वो ये कहते हैं कि जो ऑटम है वो सीजन है फ्रूटफुलनेस का और मिस्ट का मतलब थोड़ी सी नमी का नमी है थोड़ी सी मिठास है थोड़ी सी ठंडक है और हर तरफ फ्रूटफुलनेस है रस ही रस है सुंदरता ही सुंदरता है परिपक्वता है हर तरफ और ये जो सन आप देख रहे हैं ये के मैच्योरिंग सन है यानी बेसिकली रेड सन है तो वो और ऑटम सीजन दोस्त है अब सीजन कैसे दोस्त होगा तो जैसे हिंदुज्म में होता है ना कि आ, ये सेहत के देवता समुद्र देवता ये देवता वो देवता तो वो क्या है वो होता है पर्सोनिफिकेशन यानी आप एक चीज़ को देवता मान लेते हो उसी तरीके से वो सीजन को एक लड़का मान लेते हैं व्यक्ति मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि वो दोनों दोस्त हैं आई होप आपको समझ में आई दो लाइन्स अब बात करते हैं नेक्स्ट दो लाइन्स की ये नेक्स्ट टू लाइन्स की वो क्या है कि कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच इज रन वो ऐसा कहते हैं कि ये जो दो दोस्त हैं यानी ऑटम सीजन और जो मेच्योरिंग सन है वो दोनों दोस्त मिलकर एक प्लानिंग करते हैं एक साजिश करते हैं जैसे कहते हैं ना कायनात साजिश करती है वैसे ये जो दो चीज़ें हैं मौसम और सूरज ये एक साजिश करते हैं और वो साजिश क्या है कि हर तरफ जो पेड़ हैं लताएँ हैं इनको ब्लेस कर दो और इन सबको दे दो सुंदर सुंदर मीठे मीठे फ्रूट्स और वो बेल जो कि कॉटेज के पास में लिपटी हुई है कॉटेज यानी जो थे चीज लिखा है वो कॉटेज के लिए कहा गया है उसमें भी फल ले आओ या फूल ले आओ जिसके बाद वो कहते हैं कि टू बैंड द एप्पल्स द मॉस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट विद रेपननेस टू द कोर पहले लाइन का मतलब मतलब सेम है कि वो जो कॉटेज है उसके आसपास की बेल या फिर उसके आसपास के जो पेड़ हैं उन सब में फल लदे हुए हों फल के कारण वो पेड़ झुक जाए जिस तरीके से ये डाली झुक रही है जो कि आपके सामने है और फिर वो कहते हैं कि इन पेड़ों में मिठास इतनी अंदर तक हो मतलब अंदर तक मिठास भरी हुई हो यानी कोई भी फल ऐसा है ही नहीं जो कि दिख डाल रहा हो लेकिन वो खट्टा हो हर फल अंदर तक मीठा है नेक्स्ट वो कहते हैं कि टू स्वेल द गार्ड एंड फ्लम द हेजल शेल्स विद अ स्वीच कर्नल टू सेट बर्डिंग मोर जिसके बाद वो कहते हैं कि जो गार्ड है गार्ड मतलब जैसे आपने अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ी होगी तो आप देखोगे कि लौकी को बोलते हैं बॉटल गार्ड करेले को बोलते हैं बिटर गार्ड तो गार्ड जो होता है एक ऐसा फल या एक ऐसा सब्जी जो कि बेल पर उगता हो तो वो कहते हैं कि जो गार्ड है उसको उगाओ यानी जो स्क्वैश है कद्दू है उन सबको उगाओ और जो हैजल शेल्स शेल मतलब होता है एक ऐसा जैसे अखरोट को बोलते हैं शेल मतलब वो एक तरह का शेल है जिसके अंदर कुछ स्वीट उगता है जैसे कि ऑलमंड्स ऑलमंड होता है बेसिकली बादाम तो वो कहते हैं ऐसी चीज़ें जिसके अंदर से कुछ मीठा निकलेगा ऑलमंड जैसा ड्राई फ्रूट तो इन सबको लोड कर दो या इन सबको उगाओ बेसिकली जिसके बाद जब वो कहते हैं टू साइड बडिंग मोर तो ये टू साइड बडिंग मोर जो लाइन है उसका मतलब ये नहीं है कि ऑटम के सीजन में लेट बडिंग होगी वो तो होती है लेट बडिंग होती है लेकिन जो उसका लॉजिक है वो ये है कि आज जो बडिंग हो रही है और ये जो बीज आपके सामने है इस तरीके के बीज जो आज गिर रहे हैं उनसे जब अंकुरित होकर स्प्राउट्स बनेंगे और उनसे जब फ्लावर्स बनेंगे तो वो फ्लावर कब तक बनेंगे समर सीजन तक तो वो कल्पना को वहां तक ले जाते हैं अपनी ऑटम के बाद जो विंटर उसके बाद जो समर आएगा कि वहां तक वो ले जाते हैं कि जब ये बीज से स्प्राउट्स उगेंगे और फूल उगेंगे उन फूलों का रस ले लेकर जब हनी शहद स्टोर करेगा तो हनी को आ, मतलब हनी बीज को यानी मधुमक्खियों को ऐसा फील होगा कि ये जो हनी है ये जो सीजन है इतना शानदार गर्मियों का जो सीजन है वो कभी खत्म होगा ही नहीं देखो क्या होता है जो मधुमक्खी है वो इंसान की तरह नहीं होती जिसको याद हो कि सुख के बाद दुख आएगा या हर चीज़ का अंत है ऐसी चीज़ें उनको याद नहीं रहती तो उन्हें ऐसा लगेगा कि जो इतना अच्छा सीजन है कभी खत्म नहीं होगा आई होप आपको फर्स्ट स्टेंजा समझ में आया जिसमें सिर्फ सुंदरता की बात की अगर बात करें सेकेंड स्टेंजा की तो इसमें ऑटम जो सीजन है उसको अपन देखेंगे एक व्यक्ति की तरह और व्यक्ति की तरह देखते हुए बोलते हैं कि अगर कल कल्पना कीजिए कि आप एक गांव में हैं और आप ढूंढने निकलते हैं कि ऑटम सीजन से मैं मिलूं मैं उसके दर्शन करूं 
तो आप कैसे करोगे सिंपल है आप बस रस्ते पे निकल जाओ एक डंडा लेकर और हर जो स्टोर स्टोर मतलब कहा गया है एक दुकान को नहीं कहा गया है स्टोर मतलब एक बड़ी सी जगह जहाँ पर अनाज रखा हुआ हो बेसिकली एक गोदाम तो बस आप एक उस गोदाम में जाओ ठक ठक करो और कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी गोदाम में जो ऑटम है आपको मिला मिला होगा लेटे हुए वो लेटा होगा क्यों क्योंकि ऑटम का जो काम है वो हो चुका है खेती हो चुकी है हर तरफ फल फूल जो अनाज है वो सब उग चुका है या फिर आपको कहाँ मिलेगा जो आपको इमेज दिखाई गई है वो है थ्रेशिंग फ्लोर की यानी जहाँ पे थ्रेशिंग होती है अगर आप में से अगर आपने गांव देखा हो या थ्रेशिंग देखेगी हो तो थ्रेशिंग क्या है गेहूँ के उगने के बाद गेहूँ के जो दाने हैं उनको अलग करते हैं और जो जौ है उसको अलग करते हैं तो जो प्रोसेस जहाँ पर होती है वो होती है थ्रेशिंग फ्लोर तो वो ऐसा कहते हैं कि ऑटम है जो वो यहीं कहीं घूम रहा होगा केयरलेसली वो भी क्योंकि उसका काम हो गया यानी वो अपनी मस्ती में घूम रहा होगा यानी जो टोटल मस्ती दिखाते हैं पोइट प्रकृति से कनेक्ट करते हुए और वो ये भी कह रहे हैं कि अब वैसे अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि लड़का है या लड़की है लेकिन एक लाइन आती है जिसमें वो ऐसा कहते हैं कि दाए हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड यानी वो जो हवा है उससे लंबे लंबे बाल उड़ रहे हैं ऑटम के यानी वो डायरेक्टली ये कह देते हैं कि ऑटम एक लड़की है इससे मतलब अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक लड़की है जिसके बाद जो अभी आपके सामने इमेज है ना रेड कलर के फ्रूट्स की ये पॉपीज है मतलब एक ऐसा फ्रूट होता है जो बेसिकली एक ड्रग बनाने के काम आता है तो वो ऐसा कह रहे हैं एक सीन बता रहे हैं जब ऑटम खेत में होगा आधी फसल पकी है आधी नहीं पकी है और वहाँ पर वो हैं और जो पॉपीज की खुशबू से वो नींद आ रही है उन्हें पॉपीज की खुशबू ऑफकोर्स जिससे ड्रग बनेगा उससे नींद तो आएगी तो वो ऐसा कहते हैं जिसके बाद फिर वो बताते हैं कि वहाँ से जो ऑटम है अगेन जो मैंने आपको इमेज दिखाई है उसमें लड़की दिखाई है क्योंकि वो कहते हैं कि ऑटम ने स्टाल आपने देखा होगा पराली को बोलते हैं जो बड़ी बड़ी घास होती है ना गेहूं के बाद या किसी फसल फसल के बाद तो ऑटम ने उस पराली को लेकर एक पानी को पार करते हुए आपको जो नेक्स्ट इमेज दिखाई गई है वो है पानी की तो उस पानी को पार करते हुए सिर पर अपनी पराली को रखते हुए धीरे धीरे पार करते हुए आपको ऑटम ने मिलेगा तो ग्रीनरी में थ्रेशिंग फ्लोर पर खेत में जहाँ पर पॉपीज की खुशबू आती है नींद वाली या फिर इस सीन में इस पानी पर मतलब इस पानी को पार करते हुए इन चार जगहों में से कहीं ना कहीं आपको ऑटम मिल जाएगा लेकिन फिर और फिर से एक क्वेश्चन उठाया जाता है कि अगर इन चार जगह में से आपको ऑटम ने कहीं नहीं मिला तो कहाँ मिलेगा और वो कब बताते हैं इस सेकेंड स्टैंड जाके लास्ट के दो लाइने हैं वो इसका आंसर देंगी कि अगर आपको कहीं ऑटम नहीं मिलेगा तो सिर्फ एक जगह मिलेगा और वो एक जगह वहाँ होगी जहाँ पर ऑटम में उगे हुए एप्पल्स का रस निकल रहा होगा मतलब वो ऐसा कहते हैं कि ऑटम जो सीज़न है वो कहीं खड़े होकर देख रहा होगा एप्पल्स को और एप्पल्स में से मस्त जूस निकल रहा होगा मतलब वो घंटों जो अपना ऑटम सीज़न है वो एप्पल्स को देखते जा रहा है कि इन्हें मैंने सन के साथ मिलकर इन्हें ब्लेस किया था इनके अंदर तक मैंने मिठास भर दी थी और ये मिठास जूस बनकर बाहर आ रही है तो सेकेंड स्टैंडा में आपने देखा पर्सनिफिकेशन होता क्या है जो सुंदर पर्सनिफिकेशन किया है बहुत ही फेमस पोइट जॉन कीट्स ने अब फाइनली बात करते हैं थर्ड स्टैंडा की थर्ड स्टैंडा कनेक्टेड है टोटली म्यूजिक से म्यूजिक मतलब मैं कोई गाना नहीं चलाऊंगा वीडियो में लेकिन म्यूजिक का मतलब क्या है क्या होता है जो लंदन का ये जो कल्चर है उसमें एक स्प्रिंग सीजन आता है स्प्रिंग सीजन बेसिकली क्या हुआ कि वो सीजन जब सर्दी से गर्मी आ रही हो तो क्या होता है जो जो शिपर्स होते हैं ना जो कि भेड़ बकरी चराने वाले लोग गाँव के लोग वो लोग म्यूजिक बजाते हैं जैसे हमारे राजस्थान में अगर आप देखोगे राजस्थान या गुजरात में तो कल्चरल म्यूजिक होता है जिसे लोग संगीत कहते हैं उसी तरीके का संगीत होता है लंदन में और अभी अभी जो आप इमेज देख रहे हैं इसमें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है अगर आपने टॉम एंड देखा है तो उसमें भी एक बार ऐसा दिखाया गया था इसको बोलते हैं लायर एल वाई आर ई लायर तो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज कर कर जो लंदन के लोग हैं कबीले वाले गाँव वाले वो म्यूजिक बजाते हैं तो जो पोइट है वो ये क्वेश्चन उठाते हैं कि यार स्प्रिंग में तो म्यूजिक होता है और टमने के पास क्या म्यूजिक नहीं है और वे वो आंसर भी खुद ही दे देते हैं और आंसर ये है कि नहीं भले कोई इंसान ऑटम को अप्रिशिएट ना करे लेकिन ऑटम के पास अपना खुद का एक म्यूजिक है अब वो म्यूजिक क्या है मैं आपको आगे की लाइन में समझाता हूँ तो वो म्यूजिक की शुरुआत ऐसे होती है कि एक सीन है सनसेट का जब हर तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं और जब सनसेट होता है तो जो सटल प्लेन है सटल मैंने इसलिए बोला क्योंकि देखो जब खेती होगी तो क्या है बड़े बड़े आपको झाड़ दिख सकते हैं और जो पराली या जो घास होती है वो दिख सकती है सटल कहलाएगा जब वो बुआई हो चुकी है हार्वेस्टिंग के बाद जो ज़मीन बचती है उसमें जब सनसेट होता है तो हर तरफ जो लालिमा छा जाती है उसकी कल्पना की गई है और ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटर ने पेंटिंग कर दिया हो और इतना सुंदर चित्र बना दिया हो जब लालिमा छाई हुई है खेत में 
सामने सनसेट हो रहा है हर तरफ आकाश में बादल ही बादल छाए हुए हैं और तब जो हमारे जॉन कीट्स हैं उन्हें ये आइडिया आया था कि म्यूज़िक का मतलब कि म्यूज़िक भी है यहाँ पर और वो म्यूज़िक वो सुनते हुए ये कहते हैं कि कहीं से आवाज़ आती है गिनेट्स की गिनेट्स मतलब एक पक्षी होता है जिसके रोने की आवाज़ आ रही है रोने की आवाज़ क्यों आएगी इतना खूबसूरत सीज़न है तो वो रोएगा क्यों वो रो इसलिए रहा है क्योंकि जो गिनेट एक पक्षी होता है इसका एक नेचर है कि जैसे ही सूरज की धूप उगना शुरू होगी और जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी रोशनी बढ़ती जाएगी ये उड़ना शुरू करेगा और रोशनी के कम होते होते ये वापस नीचे आएगा और रहेगा नदी के किनारे हमेशा पानी के आसपास तो वो रो रहा है कि आप दिन खत्म हो गया मेरा आप उड़ने का समय खत्म हो गया तो इस तरीके की आवाज़ आती है पानी के पास में ग्नेट्स की जहाँ पर ये हवा जो है वो है लेकिन जो रोशनी है वो एक तरह से खत्म हो रही है टोटली यानी जो दिन का अंत है वो दिखता है फिर दूर कहीं आवाज़ आती है और म्यूजिक्स की फॉर एग्जांपल आवाज़ आती है लैम्ब लैम्ब यानी होता है जो भेड़ का बच्चा जिसकी नेक्स्ट इमेज आपके सामने आने वाली है तो वो जो वर्ड यूज़ करते हैं वो वर्ड यूज़ करते हैं फुल ग्रोन लाम्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली हिली बोर्न यानी जो हिल्स हैं उसकी ऊँचाई पर कहीं पर लैम्ब जो कि फुल ग्रोन है फुल ग्रोन मतलब अगेन वो एज वाली बात करते हैं कि ऐसा लाम जिसकी है ना एक एज परिपक्वता के ऊपर है यानी उसकी परिपक्वता आ गई है वो बचपन खत्म हो गया है अगेन उसकी मेच्योरिटी की बात करते हैं कभी सन की मेच्योरिटी की कभी फ्रूट्स की मेच्योरिटी की तो अब जो लैम्ब है उसको भी नहीं छोड़ा उन्होंने बेसिकली उसकी भी मेच्योरिटी की बात करते हैं और वो ब्लीड करता हुआ आवाज़ दे रहा है अपनी तो गिनेट की आवाज़ हो गई लैम्ब की आवाज़ हो गई ये दो आवाज़ थर्ड वो बात करते हैं क्रिकेट की जो ये क्रिकेट मतलब बैट बल्ले की बात नहीं कर रहा मैं क्रिकेट जो आपके सामने इमेज है वो एक तरह का इंसेक्ट होता है आपने भी अपने घरों पर देखा होगा तो इस इंसेक्ट की भी आवाज़ आती है और ये भी उस म्यूजिक का हिस्सा बन जाती है जिसके बाद वो एक और वर्ड कहते हैं द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट मतलब कहीं पर जो गार्डन है गार्डन बेसिकली हरियाली है घास है वहाँ से एक रेड ब्रेस्ट नाम का जो पक्षी है उस पक्षी की भी आवाज़ आती है तो ये हो गई आवाज़ इसके बाद एक फाइनल जो आवाज़ आती है अगर आपने ट्विटर यूज़ किया होगा तो ट्विटर जो आइकन है बेसिकली वो लिया गया है एक पक्षी से एक पक्षी होता है ट्विटर जो कि आसमान में मतलब जब वो मूव होता है उड़ता है तो उसको भी ट्विटर बोला जाएगा कि ये जो पक्षी है ये ट्विटर कर रहा है तो वो जो ट्विटर है रेड ब्रेस्ट है ग्नेट्स है क्रिकेट है ये जो सारी आवाज़ें हैं और कहीं ना कहीं पानी के बहने की आवाज़ है ये जो बादल है आकाश में और ये जो सनसेट है सब मिलकर बनता है सुंदर म्यूज़िक ऑटमने के सीज़न का तो वो जो आंसर था कि ऑटम के पास अपना म्यूज़िक है या नहीं है आई होप आपको वो आंसर मिल गया होगा तो इस तरीके से इन 33 लाइंस में आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटम का जो सीज़न है वो क्या है अब दोस्तों मैं अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी इसका मतलब डेफिनेटली आप क्यूरियस है जैसा कि जो हमारा चैनल का नाम है वो है नॉलेज फॉर क्यूरियस इसलिए मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम कंटेंट मैं आप तक पहुँचा सकूँ इसीलिए जिसने ये एंड तक देखी उसके लिए खास कंटेंट है तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने ये लिखी थी अठारह में और ये उनकी ज़िंदगी की लगभग आखिरी पोयम